地球暖化日益严重，全人类都深受其害。而首当其冲嘅，要算系喺北极圈附近嘅因纽特人。因纽特人居住喺极地小岛，面积正日渐缩小。相信喺未来十数年间，好有可能会全遭海水淹没。因此，佢哋将被逼迁离，因而成为全球第一批嘅气候难民。美国阿拉斯加嘅地区气温喺过去三十年上升咗摄氏四度，导致冰川融化、海水上升。该地区。有一个名叫沙里契夫嘅小岛，佢嘅面积已经因为水淹而减半，好多因纽特村都面临不保嘅威胁。当地嘅因纽特人话：，全球暖化令周遭海域嘅风浪一年比一年大，土地流失一年比一年严重，渔获亦都大不如前。好多村民已经被逼陆续迁离原居地，因纽特人嘅冰屋亦随住冰雪融化，可能难以再现于世啦。呢啲系因纽特人专用嘅交通工具——雪橇，由雪狗拉动。木制嘅雪橇完全系用入笋。嘅方法制造，唔会用一口钉嘅，但系十分坚固同埋耐用。雪橇一般长三米，阔一米，将两只雪橇并列摆放，就可以足够四个人瞓埋一齐，方便使用嘅人喺雪地嗰度扎营。雪橇可以分为两种，一种系将拉车嘅雪狗。以线形嘅排列，专系用嚟打猎用嘅。另一种系将拉车嘅雪狗，每两只一排，以长方形嘅方式排列，专系俾个科学家考察用嘅，方便穿越喺树林嘅区域。但系呢啲雪橇可能再无用武之地，因为喺当地打猎。已经变得越嚟越困难，而家好难见到动物嘅踪影。呢度系北纬七十八度，斯瓦尔巴德。以前终年系冰天雪地，好难想象呢个地方会有咁多植物生长。而家已经变成举目皆是啦。由于喺格陵兰有大量冰川融化，该处原本系被冰雪覆盖嘅岩石变成裸露岩，而冇冰雪覆盖嘅岩石系容易吸热嘅，令到附近嘅冰雪加速融化，造成恶性循环。喺考察期间，我哋不时都会喺一啲站位。遇见北极熊呢种情况喺以往系好少发生嘅。由于破冰船喺以前最远只能到达仍距离北极点好远嘅地区，而北极熊就好少喺冰融区嘅边缘出现，因此好难见到佢哋。但系。破冰船而家已经深入到北纬八十五度嘅区域，加上北极熊习惯喺夏季南下觅食，但近年海冰喺夏季迅速融化，造成大量冰块断裂，以至北极熊南下之后就无法回家，唯有喺浮冰之间游走寻找出路。为咗科考人员嘅安全，我哋会派直升机赶走靠近冰站嘅北极熊
有時更會明槍示警，但目的只係嚇走佢哋，絕對唔會造成傷害。即使我哋手下留情，北極熊依然係面臨滅絕嘅危機。呢一种目前世界上最大型嘅陆上食肉动物，由于其无极厚，因此只适宜喺极度寒冷嘅天气下生活。一旦气温喺摄氏十度以上，佢哋就难以存活。北极熊而家只剩下約二万五千只。若果全球暖化嘅情况持续恶化，极地之王北极熊甚有可能喺本世纪之内灭绝。如果连北极熊亦都唔能够喺北极立足，咁样其他活跃于北极嘅动物会有乜嘢嘅下场呢？